Salam, çox sayılı istəklərinizi nəzərə alaraq İM Haşim Yeni Məllim Hazırlıq Mərkəzinin kitabından bəzi mətinlərin izahını verəcəm. İlk mətnimizin adı Kağızdır. Siz videonu saxlayaraq mətnin məzunu ilə tanış ola bilərsiniz. Gəlin, yaxınlaşdırın, tam şəkildə mətnimizi görün. Gördüyünüz kimi mətnimiz həcim cəhətdən böyükdür. Keçək suallarımıza. Mətnə əsasən yanlış fikir sizin. Azərbaycanda kitab çapında litografiya üsuluna istifadə edilir. Bəli, Azərbaycanda deməli 19-cu əsrində əvvəllərində bu üsuldan istifadə edilib. Bizə yanlış fikir lazımdır, ona görə anı silirik. Bir variantına baxaq. Kiselografiya üsulu kitab çapını əsaslı şəkildə sürətləndirir. Xeyr, yanlışdır. Biz bunu ikinci abzasının son cümləsindən görürük ki, əksinə, Demək ki, silografiya üsulu ilə çap işi kitab istehsalının surətini əsaslı şəkildə artıra bilmədi. Baxın, bu hissədən bilirik ki, bir variantın olan fikir yanlışdır. Düzgün cavab B idi. Digərinə baxaq, daşbasma üsulunu alman alimi ixtira edib doğrudur, hətta adı da qeyd edilir burada. Baxın, Zenefeldir. Alman alimi Zenefeldir ixtira etmişdir. Azərbaycanın ilk çap kitabı xarici çap olmuşdur, bəli, İtaliyada çap olmuşdur, Nəsrəddin Tulsünündür və adı Təhriri Övlidis, yəni Evkilidin şərhi əsərdir. Çap sürülü ilə çıxan ilk kitab Tövrat kitabıdır, doğrudur, 1445-ci ildə, deməli, bu tembek tərəfindən ilk çap dəzgah ixtira edilmişdir və bu kitab, demək, dəzgahda ilk kitab çıxmışdır. Davam edək. 2. Mətində kursivlə, yəni əyri yazı ilə fərqləndirilən sözə əsasən çap üsulunun doğru verildiyi variantı seçin. Gəlin, əyri, demək kursivlə, yəni əyri formada göstərilən sözümüzü tapa, hansı sözdür? Litografiya sözüdür. Litografiya sözünün mənası, baxın, burada qeyd edir ki, Zenefildir daş basma üsulunu litografiya, baxın, mənası ilə burada verilir. Deməli, litografiya nə deməkdir? Litografiya daş basma üsuludur. Düzgün cavab A variantı. Mətnə əsasən, hansı fikirlər yürüdülə bilər? Nəsrətin Tulsinin çap olunmuş iç kitabı elmi kitabdır. Bəli, doğrudur. Nəticə hissəsində qeyd edir ki, riyaziyyata aid bu nəşir nümunəsi xarici istəyirsən olunca da iç çap kitabımız kimi dəyərləndirilir. Baxın, riyaziyyata aid. Deməli, müxtəlif ilm sahəsinə aid olan kitabdır. Elmi kitabdır, bir doğrudur. Tövrət kitabının nəşrində litografiya üsulu tədbiq edilib. Xeyr, litografiya üsulu tədbiq edilməyib. Baxın, o çap dəzgahı ixtira etdi. 1445-ci ilə çap üsulu ilə ilk kitab, tövrət kitabı nəşr etdirdi. Baxın, çap üsulu ilə nəşr etdirilib. Litografiya üsulu ilə nəşr edilməyib. Ona görə ki, nəsildik? Avropada kitab çapı daha öncə yaranıb, xeyr, sonralar meydana gəlmişdir. Baxın, Avropada kitab çapı üsulu isə sonralar meydana gəlmişdir. Fotoyığım ideyası geniş şəkildə 1950-ci illəri tədbiq olmuşdur. Bu fikir də doğrudur. Gəlin, onu da göstərim. Baxın, fotoyığım ideyası isə macara ixtiracısı Porsel tərəfindən irəli sürürsə də, onun geniş tədbiqi 20-ci əsrinin ortalarında, yəni bir növ, 1920-ci əsrinin ortaları dedikdə 1950 nəzərdə tutulur. Deməli, ortalarını əhatə edir. Düzgün cavab 1-4, yəni C-dir. Altından xət çəkilən sözlə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Gəlin, altından xət çəkilən sözümüzü tabaq. İrəli sözdür. Cümlə daxilində oxuyaq. Ona görə də irəli düşüncəli insanlar Kitab istəyisalını sürətləndirmək, onu mexanikləşdirmək uğrunda uzun müddətdə axtarışlara başladılar. İrəli düşüncəli, həqiqidir, məcazi, əlbəttə ki, məcazi. Ona görə də həqiqilər silirik, həqiqi, deməli, həqiqi. Sonra deyir, kontekstə uyğun mənası, yəni mətnin məzununa uyğun mənası. Baxaq, bir variantına deyir ki, gələcək zamanın ifadəsi xeyr, həqiqi olsaydı, məsələn, onda gələcək zamanın ifadəsi götürərdi. Məsələn, deyə bilərdim ki, irəli Məsələn, irəli zaman. Baxın, burada gələcək zaman məzmununu ifadə edərdi. Nümunəsi səhvdir. Sonra baxaq. Məcazidir. Üstün inkişaf etmiş. Bəli, irəli düşüncə, üstün inkişaf etmiş düşüncə deyə bilərik. Yerinə gətirək qoyaq. Ona görə də inkişaf etmiş düşüncəli insanlar 
Kitab istihsalını sürətləndirmək, onu mexanikləşdirmək yuxunda uzun müddətdə axtarışlara başladılar. Doğrudur. Düzgün cavab D variantı. Y-yə baxaq. Məcazidir və qarşısına yazım ki, istiqamət tərəfi inkişaf etmiş, hərəkətin, bax, inkişaf etmiş doğrudur. Hərəkətin istiqamət tərəfi, məsələn, irəlik getmək mənasını ifadə edir. Əlbəttə ki, bu da yanlışdır. Həqiqi mənadır, bizə məcazi mənası lazımdır. Düzgün cavab deyil. Mətnə əsasın, hansı digərinə təsir edən amil kimi dəyərləndirilə bilər? Bunun düzgün cavabı mətnimizin birinci cümləsində qeyd edilir. Deyir ki, Çağız meydana gəlməsi, əl-yazma kitablarının yaranmasına və geniş yayılmasına müsbət təsir göstərdi. Deməli, cavabımız çağız və əl-yazmadır. Düzgün cavab Y variantı. Deməli, çağızın əmələ gəlməsi əl-yazmanın inkişafına və yaranmasına təsir göstərdi. 6. Qara hərflərlə verilən sözlərə əsasən cədvəl doldurun. Gəlin, qara hərəflərlə verilən sözləmizi də bax. Çağızın meydana gəlməsi. Baxın, kiminsə gəlməsi olsaydı, məsələn, şagirdin sinifə gəlməsi. Bu, oladı həqqi. Burada çağızın meydana gəlməsi məzazdır. Maraqlı fakt həqiqidir. Səbəb olmaq həqiqidir. Sonra Gutenberg qərdə kitab çapının əsasını qoydum. Məsələn, desəm ki, əlimdəki gələmiz dolu üstünə qoydum. Burada oladı həqqi. Kitab çapının əsasını qoyulması məzazdır. Ona görə də Zədvənizin məcazi hissəsinə qeyd edəcəyik. İxtira etmək isə həqiqidir, həqiqi xanasına qeyd etməliyik. 7. Mətnə əsasını zədvəli tamamlayın. Səbəb nəticə zədvəlini verib? Demək, səbəb verib, nəticəni istəyir. Səbəbdə qeyd edir ki, təhlili övli diz əsəri çap olunur. Bunun nəticəsi nə olur? Nəticədə Azərbaycanda ilk çap kitabı yarandı və yaxud da ilk çap kitabının əsası qoyuldu. Davam edək. Nəticə hissəsində qeyd edir ki, çap üsulü ilə ilk kitabı, tövrat kitabı nəşr edilir. Bunun səbəbi nə idi? Nəyə görə bu kitab çap olundu? Gutenberg qərdi kitab çapının əsasını qoydu. O, çap dəzgahı ixtira etdi. Baxın, çap dəzgahı ixtira etdi. 1445-ci ilə çap üsulü ilə ilk kitabı, tövrat kitabını nəşr etdirdi. Deməli, bunun səbəbi nə idi? Çap dəzgahının ixtira edilməsi. Səbəb hissəsinə bu cümləni qeyd edə bilərsiniz. 8. Qarşısında rom bişarəsi olan söz hansı sözünə əvəz etmək olar? Gəlin sözümüzü tapaq. Avropada kitab çap üsulu isə çox sonra onlar meydana gəlib. Baxın, meydana gəlmək qarşısında işarə deyilsə, deməli, işarədən sonraki ilk söz, yəni işarənin sağına baxmaq, meydana gəlmək sözü. Meydana gəlib sözə əvəzinə biz yaranıb, təşəkkür taxıb sözlərini işləndə bilərik. Gəlin yerinə qoyaq, Avropada kitab çap üsulu isə çox sonralar meydana gəlib, yəni yaranıb, ortaya çıxıb və yaxud da təşəkkür taxıb. Davam edək. 9. 17-ci əsr tarixçisi Milliyyət Cazərbaycanlı olan Oruç Bey Bayatın İranlı Don Juanın kitabı İspaniyanın o vaxtçı paytaxt Deməli, Valladolidə çap olunmuşdur. Bu fikir mətnin hansı abzasını artırıla bilər? Baxın, hər hansı bir kitabın, yəni Azərbaycan, milliyyətcə Azərbaycanlı olan Oruç Bey Bayatın kitabının başqa bir ölkədə, İspaniyada, yəni başqa bir ölkədə çap olunması haqqında məlumat verir. Biz mətində hansı kitabın başqa bir ölkədə çap olunması haqqında məlumat alırdıq? Baxın, bu hissədə, yəni bu abzasda, Nəsrətdin Tusinin 1594-cü ildə Medici nəşriyyatında, yəni İtaliyada kitabının nəşr olunması haqqında məlumat alıq. Yəni, Azərbaycanlı bir şəxsin kitabının xarici bir ölkədə nəşr olunması haqqında məlumat alıq. Həmin bu hissəyə verilən bu cümlələri qeyd edə bilərik. Yəni, nabzasımıza baxaq görə neçəncə abzasdır? Deməli, 1, 2, 3, 4, 5. 5-ci abzasdır. Yaza bilər ki, 5. 5-ci abzas. 10. Çap sözü ilə bağlı hansı ideyanın geniş tədbiri, deməli, 20-ci əsrinin ortalarını təsadüb edir. 20-ci əsrinin ortaları deyirsə, deməli, 1950-ci il nəzərdə tutulur. 
Bir hesab üsulü ilə bağlı hansı ki, yani geniş tədbiqi 20 sınıf ortalarını təsadüf edilir. Bayağı da geri etdiyimiz kimi, foto yığım ideyası 20 sınıf ortalarında sürətlə inkişaf etdi. Baxaq, foto yığım ideyası isə maca ixtiracısı porset tərəfindən idare sürürsə də, onun geniş tədbiqi 20 sınıf ortalarını əhat edir. Deməli, kısa formada yaz yazırıq ki, foto yığım ideyası və yaxud da foto yığım. Diğer mətnimizde baxaq. Diğer mətnimizin adı ne çox geri getmişsiniz mətnidir? Çox maraqlı mətnidir. Tam şekilde göstereyim ki, rahat formada oxuya bilirsiniz. Kesin suallarımıza. Mətnine aid olan fikri seçin. Gəncin fikirlərində can yananlıq müşahid edir. Xeyir. Ümumiyyətlə, mətnində görür ki, gənc həmən insanla necə formada danışır? Baxın, kinayi ilə danışır. Kinayi ilə danışırsa, deməli, A variantını götürə bilmək. Paderevski, Abişin baş naziri olub. Xeyr, Abişin baş naziri olmayıb. Haranın baş naziri olub. Elbəttə ki, Polşanın. Paderevski, Fransaya konsertlə bağlı səfərdə. Xeyr, konsertlə bağlı səfər etmir. Baş naziri olandan sonra işi ilə bağlı, deməli, Fransaya gedir. C variantı yanlışdır. Musiqi sənətində yalan yol verilməzdir. Bəli, musiqi sənətində yalan yol verilməzdir. Bunu biz əsərin nəticə hissəsindən görürük. Qeyd edir ki, xalqı aldadaraq dövləti idarə edə bilərsən. Amma 9 oktav, oktavalı bir piyanoda fa dil, dilinə basaraq do kimi qəbul etdirə bilmərsən. Deməli, burada qeyd edir ki, musiqi sənətində yalan yol verilməzdir. Çünki təsəvvür edin ki, bir not əvvəzində digər bir notu bassas, əlbəttə ki, doğru olmayacaq musiqi pis səslənir. Ona görə də o öz fikirlərinin notlar əsasında qeyd edirdi. Düzgün cavab deyidir. Yeyə baxaq, bir işdə uğur qazanmayan başqa bir işi yoxlamalıdır, yoxlamalıdır. Xeyr, ümumiyyətlə orada ki, Paderevski öz işində uğur qazanmışdı. Evvelcə o neydi? Mətnindən görür ki, o, Polşanın ən məşhur piyanotusu və bəstəkarı idi. Həm də o, Şopenin bəstələrinin dünyaca ən yaxşı ifadalarından biri idi. Deməli, öz işində uğur qazanmışdı. Sadəcə bir müddətdən sonra siyasətə atılır və qeyd etdiyimiz kimi Polşanın baş naziri olur. Y variantında onu görə götürə bilməz. Düzgün cavab dedi. 2. Hansı atalar sözü qara hərflə verilən hissəyə aid edilə bilər? Yəni, bu hissəyə aid edilə bilər. Oxudum deyə mən yenə mətnin o hissəsini oxumuram. Adamı gərək dili ilə ürəyi bir ola xeyr. Uyğun deyil. Sonra, baxa, qınından çıxdı, qınını bəyənmədi. Baxın, bu fikri o zaman deyərdik ki, bu, yəni insan Paderevski, bəstəkarlığı pisləyərdi, yaxud da musiqini pisləyərdi. Musiqini pisləyə, pisləsəydi, deyərdi ki, hə, bağa qınından çıxdı, qınını bəyənmədi fikri doğrudur. Amma mətnin o hissəsinə, yəni qalın qara şiriflə verilən o hissəyə bu fikri aid edə bilmək. C-yə baxaq, yalan ala dünyanı gə gəzərsən, amma geri dönə bilməsən, doğrudur. Ümumiyyətlə, burada nədir danışırdı? Əlbəttə ki, yalandan danışırdı. Baxın, deyir ki, xalqa aldadaraq dövləti idarə edə bilərsən. Amma 7 okta, oktavalı bir piyanoda fa dilinə basaraq do kimi qəbul etdirə bilmərsən. Deməli, yalandan danışırsa, bu fikri qeyd edə bilərik. Yemə namər çörəyini ax axırda başına vurar. Ümumiyyətlə, nümərdinə namər haqqında mətnin məzmununa aid Hər hansı bir şeyə rast gələ bilmirik. Yəni, mərddən və yaxud da namərddən kimisə mərdliq etməsindən, namərdliq etməsi haqqında məlumat yoxdur. Tülkinin meydanda nə işi var ki, dərsinə qiymət qoyarlar, xeyir, bu da uyğun deyil. 3. Altından xət çəkilmiş sözün mənasını müəyyən edin. Altından xət çəkilmiş sözümüzü tapaq. Tikmək sözdür. Cümlə daxilində oxuyaq. Baş nazir olanda çay olmayan yerlərə belə körpü tikəcəyinə vəd verirsən, xalq buna inanır. Bax, körpünün tikilməsi. Yəni, qurmaq, sonra hazırlamaq mənasını ifadə edir. Təyin etmə mənası uyğun deyil, birləşdirmək. Baxın, desəydim ki, parçanı tişmək, onda deyərdim ki, birləşdirmək, bitişdirmək uyğun olardı. Düzgün cavab 3-4. Yəni, qurmaq, ucaltmaq və yaxud da hazırlamaq. Kursivdə verilmiş ifadənin mənasını və ona uyğun nümunəni müəyyən edin. Gəlin, tapaq həmin ifadəmizə. Nə çox geri getmişsiniz? Gənc kinayi ilə eləmi? Nə çox geri getmişsiniz? Baxın, burada nə çox geri getmişsiniz? Kinayi ilə deyil. Yəni, həqiqətən insanın geri getməsinin mənasını ifadə etmir. 
Mətazi də. Mətazi də isə gəlin variantlardan hər qillər silək. A variantını silirik, Y variantını silirik. Cümləmizə baxaq. B variantını gedir ki, süçənin sonundan geri gedəndə maş maşını daşa vurmuşdu. Burada getmək həqqi məna ifadə edir. Baxın, küçənin sonundan geri gedəndə, həqq gedəndə maşın geri gedə bilər. Deməli, məcazı versə də nümunəni həqqi verib. Həqqi verdiyi üçün B-ni silirik. C-yə baxaq. Məcazı. Bir qədər də geri getsək, olan torpaqlarımızı əldən çıxacaq. Burada da həqqi gedir nümunə. Məcazı. Xəstənin əhvalı, əhvalı gündən günə geri gedir. Bəli. Düzgün cavab deyilir. Əlbəttə ki, burada e, geri getmək nə çox geri getmişsiniz deyəndə pisləşmək mənasını ifadə edir. Yəni, mənfi məna, e, mənalı bir sözdür. Ona görə də D variantını asanlıqla yaza bilərik. Xəstənin əhvalı gündən günə geri gedirdi, yəni pisləşirdi. 5. Rəqəm də işarələmiş hansı sözlər həqqi mənada işlənmişdir? Gəlin sözlərimizi də bax. 1. Sonra diplomat olur, siyasət atılır. Burada atılmaq məcazi mənadır. Həqiqi deyil, ona görə götürə bilmək. İkiyə baxaq. Paris Üniversitinin Musiqi Fakültəsində oxuyub, oxuyan bir yans yanına gəlib, həqiqətən yanına gələ bilər. Ona görə kini qeyd edirik. Pedirevski cavab verir. Deseydim ki, məsələn, gələmini verir, kitabını verir. Burada olardı həqiqi, cavabın verilməsi məcazidir. Dördü tabaq. Piyanonun, piyanonun dillərini idarə etmək, xalqı idarə etməkdən daha çədindir. Burada xalqın idarə edilməsi, deməli, xalqın idarə edilməsi əlbəttə ki, Həqiqidir. Ona görə 4-ü götürürük. 5-də yoxdur. Düzgün cavabımız nə oldu? 2-4. Yəni, Y variantı. Davam edək. Mətnə əsasən klas deyir, tamamlayın. Paderevski baş nazir seçilir. Demək, Paderevski ait xüsusiyyətləri yaz yaza bilər ki, Polşanın ən məşhur piyanoçusu bəstəkarı olmuşdur. Şopenin bəstələrinin dünyada ən yaxşı, yaxşı ifadlarından biri idi. Sonra... Siyasətə atılmışdı. Deməli, sonra yaza bilər ki, gəncin sözləri ona təsir etmişdi və gəncin sözlərinə nəticə çıxartmışdı. 7. Gəncin fikri Padrevski necə təsir edir? Fikrinizi bir-iki cümlə ilə ifadə edin. Yaza bilər ki, gəncin sözlərindən sonra Padrevski düşünməyə məzmur, ol məzmur olur. Ömrü boyu gəncin sözlərini özünə dərd edir və Mətnin sonunda görür ki, gəncin sözləri ilə o həqiqətdə daha yaxşı başa düşür. 8. Bir gün gözlənilmədən həqiqəti açıb deyə bilərsən. Fikri, mətnin hansı hissəsindən çıxan fikirdir? Əlbəttə ki, nəticə hissəsindən çıxan hissə fikirdir. Nəyə görə? Çünki Paderevski sonda yenə nəticədə həqiqəti açıb söyləyir. Düzgün cavab, nəticə. Davam edək. Paderevski və gəncin diyaloğunda nöqtələrin yerinə hansı söz yazıla bilər? Gəlin diyaloğumuzu tabaq. Bir gün baş nazir kimi Fransaya səfərdə olarkən Paris Universitetinin Musiqi Fakültəsində oxuyan bir gəncin yanına gəlib, siz o məşhur piyanosu bəstəşir Paderevski deyilsinizmi? deyə soruşur. Paderevski cavab verir. Bəli, o mənəm. Bəs indi, indi də Polşanın baş naziriyəm. Gənc kinayə ilə eləmi, nə çox çirc etmisiniz? Baxın. Kinayə ilə deyir ki, eləmi, nə çox çirc etmişsiniz? Bu hissiyə biz nə yaza bilərik? Təzib bildirəm oda sözləri yaza bilərik. Çünki gənc kinayə ilə danışırdı və cümlənin bu hissəsində görürük ki, deyir ki, nə çox çirc etmişsiniz? Eləmi, təəssüf, nə çox çirc etmişsiniz? Və yaxud da əfsus, təəssüf ki, nə çox çirc etmişsiniz? Kirlərin qeyd edə bilərik. Ona baxaq, bəzən yalan səni qutarsa da, Bəzən yanına yaxınlaşa bilməsən sözləri ilə kimi fikrini qüvvətləndirmək olar. Əlbəttə ki, Paderevskinin fikrini qüvvətləndirmək olar. Gəlin, fikrimizi əsaslandıraq. Şərtimizin birinci hissəsində deyir ki, bəzən yalan səni qutarsa da, bəzən yalana yaxınlaşa bilməsən. Nəticə hissəsində görür ki, Paderevski öz nitikində qeyd edir ki, baş nazir olanda çay olmayan yerə belə körpü dikəcəyini vəd verirsən. Xalq buna inanar. Xalqı aldırdıraq dövləti idarə edə bilirsən. Deməli, Bəzən yalan səni qutarır, amma 7 oktavalı bir piyanoda fa dilinə basaraq doğu kimi qəbul etdirə bilmərsən, notlar sizi gecəyə, yalnız gecəyə, riyazı ölçəyə nizama, harmoniya, melodiya doğru, o səsi verə bilmək üçün doğru dilə basmağa məcburdur. Musiqi sizi yalandan, saxtaçallıqdan uzaqlaşdırır. Deməli, bəzən yalan səni qutarsa da fikrini, 
Podrevskinin xalqa aldatması, yəni xalqa yalan deməsi, çay olmaya yerdə körpü tikməsi fikrini əsaslandıra bilərik. Bəzən yalan sənə yaxınlaşa bilməsi fikrini də musiqi haqqında dediyi cümlələr əsasında əsaslandıra bilərik. Amma bizə şərtdən qeyd edir ki, bu sözlər kimi fikrini qüvvətləndirmək olar, bu isə yalnız Podrevskinin adını yazıcıyıq. Çünki bizdən əsaslandırmanı istəmir. İzahımız bura qədər. Sağ olun.